Dr. Shen ameyasema hayo wakati alipofanya ziara fupi ya kukagua vifaa vipya na vya kisasa vya kutengenezea barabara ukiwemo mtambo wa lami wa dijitali ambavyo vimenunuliwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kutoka nje ya nchi ambavyo kwa hivi sasa vimewekwa kibele wilaya kati mkoa kusini Unguja. Nataka niwathibishie wananchi wa Zanzibar wote kila tulipoahidi kutengeneza barabara ziwe kubwa za ndani za kifusi tutajitahidi tutengeneze kwa wakati. Endapo endapo muda wetu utakwisha watakuja wenzetu watakamilisha. Lakini ya yetu ahadi yetu iliyoahidi tukamilishe ndani ya kipindi changu cha uongozi wa Zanzibar. Na hilo linawezekana sasa. Maana vifaa vipo. Sasa si vifaa tu. Vifaa ni mananyenzo, ufundi, eh, incentive ushawi, ushadishaji katika maelezo yake mara tu baada ya kukagua vifaa hivyo na kupata maelezo kutoka kwa uongozi wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji. Dr. Shen ameeleza kuwa ni azma ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kutekeleza ahadi zake za ujenzi wa barabara ambazo iliahidi kwa wananchi. Na uamuzi huu una mnasaba kwamba tujitegemee sasa vifaa vyetu, nguvu zetu, utaalamu wetu na ufundi wetu. Ndio lengo la serikali. Ameeleza kuwa kutokana na maamuzi ya SMZ ya kununua vifaa vyake wenyewe kutakuwa ndio mkombozi mkubwa wa kutekeleza ahadi hiyo kwa azma ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015-2020. Rais Dr. Shen ameeleza kuwa ndani ya kipindi chake cha uongozi atahakikisha ahadi zilizotolewa za ujenzi wa barabara zinatekelezwa baada ya serikali kununua vifaa hivyo vipya na vya kisasa vya dijitali. Aidha, Rais Dr. Shen amesisitiza haja kwa wizara hiyo kuhakikisha barabara zilizoharibika zinatengenezwa. Kuna viraka vingi njiani njia zimeharibika. Na repairs instantly pale pale imeharibika pale pale inatengenezwa. Sambamba na hayo, Rais Dr. Shen akauagiza uongozi wa wizara hiyo kuhakikisha inawawekea mazingira mazuri wafanyakazi wake. Rais Dr. Shen ametumia fursa hiyo kuzishukuru na kuzipongeza kampuni binafsi ambazo zilishirikiana na serikali wakati palipokuwa na uhaba na ukosefu wa vifaa. Naye waziri wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji, Dr. Sira Ubo Mamboya, akaeleza furaha alionayo kwa ujio wa vifaa hivyo. Mapema katibu mkuu wa wizara hiyo Mustafa Budjumbe amemweleza Rais Dr. Shen aina za vifaa vilivyonunuliwa na vile ambavyo vimeshawasili ukiwemo mtambo wa kupikia lami kutoka nchini Brazil makatapila pava magreda mabuldoza exaveta gari ya kuwekea lami ya maji vijiko na vifaa vinginevyo huku akiahidi ujio wa gari kumi kutoka nchini India mnamo Julai mwaka huu katika mtiriko huu mheshimiwa rais bado tunategemea kupokea magari ambayo ni kumi yanatoka India model ya tata prima kila moja likaharimu dola 65,100 kwa jumla yatakuwa ni dola laki sita na msina moja elfu na vile vile kuna mabuldoza mengine mawili ambayo kila moja linaharimu dola laki na msina mbili elfu miatano na msini pamoja na hayo katibu jumbe amesema kuwa wataalamu wa kuja kutoa mafunzo juu ya uendeshaji wa vifaa hivyo wanatarajiwa kwa asili tarehe pili Julai mwaka huu na kueleza kuwa vifaa hivyo nusu vitapelekwa kisiwani Pemba na nusu vitabaki Unguja kwa kuendelea na shughuli za ujenzi wa barabara huku akiomba kupatiwa hati miliki sambamba na ujenzi wa uzio katika eneo hilo Nikiripoti mimi ni Omar Ahmed Mcheju Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa